，行了，又差点翻车了。拆这个合金三角阀，都用火烤了，最后还是拆断。这个又是客户家，十年前装的这个合金三角阀，今天找物业师傅啊，帮忙给他这个合金三角阀换掉。但物业师傅说不敢换，怕这个角阀搞断了，内饰他取不出来。还好客户有我的联系方式，打电话给我，我半个小时。赶到客户家，像我们维修时遇到这种合金三角阀，怕拆断了，就像我这样，先用火给角阀给它烤一烤，让它膨胀膨胀，然后这个角阀呢，烤个一百度左右啊，不能烤狠了，烤狠了给内饰烤坏了，然后呢，我们趁着热再浇一下冷水啊，然后让这个角阀收缩一下啊，然后我们等一下用扳手拆这个角阀。断的几率就会减少很多很多啊！好，现在用凉水给这个脚阀啊，给它浇凉了。然后我们现在用万能扳手卡住这个三角阀，慢慢的加大力量，看这个脚阀会不会拆断啊！好，用扳手慢慢加大力量，耶，好看，动了啊！这个脚阀只要动了，这个都肯定能拆得下来。然后我们再继续拆，哟，话还没讲完，这个合金脚阀又断了。不过还不错，没事，它里面外饰已经动了，我们肯定就能拆下来了啊！我们继续慢慢的拆啊！看到这种情况，这个脚阀肯定就取下来了。哇、哦，怪，话还没讲完，脚阀又断掉了，看看，这个还断到里面一节，我还没有反蚀器，然后我们只能用了一个大号的内六角和一个平口螺丝刀，给它插到这个断在内饰弯头里面的三角阀里面啊，然后给这个。扳手给它卡住，然后给断在内饰里面的三角阀外饰给它转出来啊！我好久没用那个内饰反蚀器啊，都丢了，不知道在哪里了。如果像这种情况呢，内饰弯头已经动了，如果用那个反蚀器啊，就可以给这个断在内饰弯头里面的角阀给它取出来。我这个是临时想的办法啊，用内六角和一只螺丝刀，想办法给这个内饰给它转出来啊。刚刚试了一下，感觉你们的内饰啊还是不太好出来啊，转不出来。我们多尝试一下，如果实在，我们用这个扳手和这个内六角给你们的内饰卡不出来，然后我们再想其他的办法啊。办法总比困难多嘛。我临时想的，用这个工具给你们的断的什么外饰给它转一下，它也能转，只能转一点点，好像卡不住，打滑。我们多尝试一下，看能不能给它卡住啊！实在卡不住，我们再想其他的办法。嗯、哎，卡了半天，看还是转不下来呀、啊！看来，看来这个办法估计是不行的。再试一下啊！一看又转了一点点，但是就是转不下来。好，我们再给再卡一下啊！斜的卡看能，这样斜的交叉还是卡不动，转都没法转。看来换下个办法吧，下个办法就是老办法，就是用这个老虎钳夹着这个三五的钢钉敲啊，这个方法是很有效的，我一直在用，非常好用啊。看看用这个钢钉对准断在内饰弯头里面的合金三角阀啊，轻轻的敲就行了。看钢钉还没敲几下，看看这个内饰弯头里面的内饰都已经开裂了，松动了啊，马上就可以取出来了啊。我们再敲一下。然后再给这个地方再敲一下，看看取出来了吧，师傅们是不是很快？然后我们给内饰弯头里面杂质给它掏干净，掏得干干净净的。等一下我们冲个水就可以装三角阀了啊。好，然后呢，我们给客户家的这个冷水的三角阀啊，给它装上去。这个三角阀师傅们觉得这个质量怎么样？师傅们有没有用过啊？好，这个冷水的角阀装好了，然后我们给这个热水的三角阀也缠上二十八圈生料带啊。给它缠牢一点，我用的都是品牌的生料带，品牌的脚阀啊。不知道师傅们，你们平时给客户更换三角阀是用什么品牌的啊？可以分享一下。好，然后我们现在给这个缠好生料带的三角阀，给它拧到这个热水管内饰弯头里面啊。然后用我捡来的小扳手，然后给这个脚阀拧到内饰，拧个五圈左右就行了啊。然后拧的时候也要掌握技巧，别硬拧啊，别给里面的内饰弯头内饰给它整开裂了啊。好，这一下应该最后一圈应该差不多了啊。我们尽量装脚阀，让出水口朝上最好啊。有特殊情况我们朝别的方向没事。两个脚阀装好了，我们用强纸刀给固定水池的玻璃胶给它铲干净。刚刚换了那两个三角阀是给客户家的洗脸柜拆掉了，老麻烦了。好，现在呢？
洗脸柜我们已经装上了，然后我们给台盆放在上面。然后下一步呢，我们给水龙头的啊冷热水软管拧到刚刚装好的三角阀上，螺丝拧紧啊。然后给这个洗脸池慢慢的放在这个洗脸柜柜体上，给它放平。等一下呢，我们再给打上玻璃胶，这个活就完成了啊。其实有时候更换三角阀、啊、确实挺麻烦的啊。好，然后呢，柜体都装好了，然后我们给客户家的这个下水器的这个下水管。给它装到这个下水器上啊，给它插进去就行了啊，这个活基本上就干完了啊，这个活就分享完毕了，感谢观看，请多指点，拜拜拜。